cambiar de tema para contarles que con un mensaje esperanzador para este año, el presidente Luis Abinader encabezó el inicio del retorno gradual a las aulas con la apertura de unos 1.958 planteles escolares con una matrícula cercana al medio millón y más de 21.000 docentes. Julia Flores se nos amplía. El acto de retorno a la presencialidad se realizó en la Escuela Básica Juana Taveras Liriano, en el municipio San Antonio de Guerra, donde está previsto que abran 42 de 57 centros educativos. El 2021 les puedo asegurar que será el año de la vuelta a la normalidad. Un, al, un año en el que recuperaremos nuestra vida, nuestra actividad y nuestro futuro. Y si todo se mueve ya, poco a poco hacia la normalidad, nuestro sistema educativo no podía ser menos. Pero la lógica del gobierno del presidente Abinader ha sido adoptar en cada momento y circunstancia las decisiones más adecuadas, más sensatas. Este retorno a las aulas se hará de forma gradual, voluntaria, controlada y bajo el consentimiento de las familias. Los maestros se encuentran redecorando sus aulas, reinventando los espacios para que en todos los lugares y centros que el ministerio escogió y acondicionó para el retorno gradual, sus alumnos se encuentren el mejor de los ambientes. Como es la escuela de la piedra, necesitamos que nos ayude a condicionar ese camino. Los centros contarán con mascarillas para estudiantes, desinfectantes en cada aula, agua, jabón, alcohol y productos de limpieza. Me siento muy feliz por el retorno con alegría a la Escuela Juana Tavera Liliano. Se requiere del apoyo de la entrega de cada uno de nosotros los padres. Los alimentos escolares se entregarán crudos cada 15 días en los centros educativos a todas las familias de los estudiantes, aunque sus hijos no estén asistiendo al centro. Julia Flores, Noticias Telemicro.